e Tiranës, Shkodrës dhe Dursit me publikimin e Exit Polit të IPR Marketing. Politika ka reaguar me dyshime dhe sulme ndaj sondajeve të publikuara në Ora News, por presidenti Ullindro që garantoi edhe njerë publikun se nuk ka asin interes për rezultatin ndryshe nga agenda e partive politike në vëndin ton. Interesi i Radio Televizionit Ora News është vetëm publiku dhe procesi. Më 21 qërëshor, 3 milion e 382.000 shqiptarë do t'i drejtojnë kutive të votimit për të zgjedhur kryetarët e bashkive të tyre. Mi 60 parti politike janë në kandidim, mira këshiltarë dhe 100 kandidatë për kryetarë bashkie. Ora njës do të monitoroj me pa në shmëri të plot gjithë procesin zgjedhor dhe do të raportoj në kore ale me rreth 200 vetë të shpërndarë në të gjithë teritorin e Shqipëris, të gjitha njarit e asaj ditën në një transmitim maraton që nga filimi procesit votimit dhe deri në mbyllje të numërimit të votave për të shpalur fituesin. Radio Televizioni Ora News ka të reguar se dit bëj fushat zjedhore, dit raportoj tek qytetari të vërtetën, ashtu si që ka nevoj publiku. Për te informacionit, Ora News ka dashur të jetë para që raporton dhe pulsin e qytetarve, përsa i përket votës të tyre. Tre sondajet e transmituar në tunajt ilvatare, të kryra nga kompania prestigioze italiane i për marketing, janë përpjekur të zbulojnë prirën e votës të votuezve para se ata të shkojnë në kutit e votimit. Me pa në shmëri totale dhe pa varsi të plot, kemi marë për si për të parathemi jo vetëm prirën e votës me antë sondajeve, por edhe të zbulojmë rezultatin për para se a i të bëtë zyrtarë në përmjet e kësit poleve. Të mbështetur fuqim i ishtë nga eksperienca rezultateve preqize të dy zgjedeve të kaluara parlamentare, të da vazhdojmë këtë mision edhe pse politika ka gjendën e saj dhe për gjëra që nuk i intereson në ziton të i bëjtë gabuara. Sondajet nuk të regojnë realitetin. Sepse publikohen sondajet tila, që nuk janë as pak e vërteta. Sondajet i juaj, si do mos për shkodrë, nga që në shumë i gabuar. Për balë ka një realitet fare ndryshe, nga i për cilin bëjnë e strada, sondajet tona të tregojnë, se grida duma është fituës e ndurës. Këtë herë, Lullin Ndroqi e ka shumë gabim duke për durës. Ne të ashtë mojë kemi futur të ratë dit, që në familjen tonë të grupit mediatik yldonë, realizojmë një eksipol. Në orën 9 të mëdhjet, të datës 21, do të tregoj një realitet, si që do të tregoj, dhe realiteti i Komisionit Qëndrorë të Zjedeve. Unë kam besim të kompania i përre marketing, se kam besim të vetja ime se unë kam futur kur dur në këto sondaje për të shërpyër partive të ndryshme politike. Ne nuk e kryem të mision për të kënaqur as një nga politikanët e shdo krau politik, ashtu si që as një për i tyre nuk është i kënaqur në fakt. Ne kryem këtë mision për të shërbyrë publiku dhe të vërtetës, ashtu si që ajo është duke u bazuar në praktikat më të mira dhe normale të vendeve evropiane. Ora News ka kontraktuar kompanin e mirënjohur italiane të kërkimeve i për marketing për të kryer Exit Poli në datës 21 qërshor. Exit Poli do të kryet në mënyrë profesionale si pas të dhënave të popullsis, bazuar në censusin e vitit 2011 në qytetet e Tiranës, Dursi dhe Shkodrës. Ku do ku shini për anqendrave të votimit, të rinjë të veshur me bluza dhe kapele me logo i për marketing dhe ora njuz, mos ngoroni të përgjikjeni. Anonimati juaj do të rruhe të plot dhe vota juaj të kutit e improvizuarat të i për marketing do të jetë poa që fshet sa vota juaj në kutin e votimit. Ora njuz kërkon dimën tuaj për ta kryer shërbimi nda jush në mënyrë sa më profesionale dhe për ta përcil informacionin në kohë rekord. Faleminderit që në besoni. Policia e lejës njoftoj se ga njësur e timet për incidentin e mbrëmshëm të denoncuar nga deputetja e lësëis Monika Kryemadhi si pas të cilës në afërësit të mjetit kua jo uftonte është qëluar më armë. Në intervista të posaqme për ora njës, Kryemadhi dhe deputeti demokrat Aldo Bum që kanë dhënë versionet e tyre për njëjarjen. Policia e qarku të lejës dhe detaj mbi incidentin e mërëmjës të prentes në fshatin në rilë, pas jetimeve të kryera bazuar në denoncimin e deputetis e lësëis Monika Kryemadhi, si pas të cilës personat armatosur kanë qëlluar me armëzjarin afërsi të zonës ku ajo po ultonte me automjet, bashk me vajzën e saj. Zyrtar të policis njoftojnë se janë shëqyruar dhe marë në pyeti disa persona. Më herët në një intervjis për ora njës, në lidhje telefonike, Kryemadhi dhe këtë koment për njarjen. Njerë ka që luar tre herë në përshëri dhe rështë jetë të dy herë. Personat ishin personat 7 elektorale me makinat e partijës demokratike me logot e tyre 
dhe gjitha kjo ishte fjeshtë për të shtrua një le presioni. Dhe për të të bumë si të bëthirje të kërkoj kosh makina e ti. Dhe gjeku e ka makinën. Gjaja e mbrëmshme ka qënë si një rajtë. Në njërë shumë ishte reagimi deputetit të partiz demokratike Aldo Bumqi, i cili ka cilësuar akuzat e zonjës kryemadhi të rilime. Unë bashkë në stafin e kandidatit, kemi qenë në të njëtën media, në të njëtën gabin, duke njëkë intervjisën e fundit të shatës elektorale të kandidatit. Kam si e fare që qatë qarë vetër nuk jam tjërë se s'kam gjarje, a i kuptoni që nuk kam gjarje. Unë jam njëri publik, kam tre mua që jam për ditë lesh, me makinën time publike, Jo pa targa, po me targa, se njohin gjithë, edhe ndesh, edhe në tjerane, ku do... Vetë personi akuzuar nga shtabi kandidatit të lësëjis për lejshën, tonin fizi dhe alibin e ti për njarjen. Kam ditë një zëtë dishmitarë, ke kamrat, ke faturat, që unë kam qenë të lujtë bëgjës. Kam shku, jam shku, kam shku në policim, më kanë majtë dy orë, më kanë pytë, ju kam thanë, që ku jam, më futim burë për jeqë, më pushka të njësi në gotën vërhojtë, në Kurse unë, ju kam komra, ju kam i zëtë vetë dikvitarë ku kam qenë, dhe prapë jam unë në televizor të akuzu se kam dalë nga makina depotejt atë bumë që të pa njoftë, asë kam fëllë kur në telefon me ta, asë njoftë veç përftirë. Forësat e policisë raportojnë se për këtë njarje po hetohet në VMC. Incidente me pretendime elektorale u shënuan edhe në Shia, Këdurës, Matë dhe Delvin. Kronika në vim që jelë pretendimet politike, por edhe sëqarimet e policis. Incidentet të tjera u registruan një ditë pare zhjedive në tisa rethet të vendit. Në Shia ku njëftua se ishte vendosur një sasi tritoli në portën e banesës një aktivistit të partiz demokratike në fshatin Salmon e të Shiakut. Policia që mëriti në vëndgjari pas njëftimit në salën operative, se kështrës si prov materiale lëndën eksplosive dhe një sjetimet. Nërko në durës, policia ka dhe në sjarime rrëth incidentit që denoncoj një natë më parë për tje demokratike, si pas të cilës, një aktiviste e sa ishte dënuar nga për kras të kandidatit të majtë për këtë bashki, Vangjush Dako. Si pas policis, 29 vjeqarja, është dënuar nga një personi pa një urdhën dhe sa i ka pasur disa kalzimet më pashme penale, duke preashtuar motivet politike. Por, për pari Magaliu, bashkëshorti 29 vjeqare se një deklarat për mediat për gënjë shtroj versionin e policis. Një tjetër denoncim vjen nga Mati, ku shtabi zidori kandidatit të djaft akuzon shefin e krimeve në komisariatin e policis mat, një kosisht bashkëshorti kandidate sa shëhez Valbona Kola, se ka dhënuar fizikisht një të afrëm të kandidatit rival. Ndërko në delvim, policia njëftoj për një sulm me sendet e forta nda një 51 vjeqari. Uniformat blu, than se kreshnik Alinani, 37 vjeq simpatizant i partiz demokratike dhe i afrëm i kandidatit të pëdës për bashkin delvin, ka goditur me sendet e forta Shkop, shtetasin FM, 51 vjeq banuas në delvin, vëla i kretari të subjektit politik pëdëju për qytetin e delvinës, i cili ka pësuar dëmtimet e leta. Partia për drecin të agrimit e unitet, reagoj për njarjen duke e konsideruar një incident elektoral, e duke thënë se surmi rëndoj mbi tjali në 16 vjeqar të kretari të pëdëjus në këtë qytet. Pëdëju i bëndhiri e prokuroris të kryeve primet e domos doshme dhe të vendosi sa më shpejt para drecis autorin e njarjes. 2800 votues në durës dhe 600 në kavaj të dyshuar si fiktiv janë të lirë të shkojnë në votime ditën e djelë. Ky është konkluzion i Komisionit Qëndror të zgjedhive pas i shqyrtoj kërkesën e demokratve për të regjistrimin e tyre. Kolegje zgjedhore pa t'i kërkuar që kërkesa e demokratve të hidhe në votim në KSZ, e cila me shumis vota është vendosi të arrozoj. Komisioni Qëndror i zgjedhive rëzoj kërkesën e partiz demokratike. Por të urdhëruar të retorin e përgjithshme të gjëndjes civile të që regjistroj 2800 votues të dyshuar si fiktiv në durës dhe 600 në kavaj. Institucioni që atë ministron zgjedjet, vendosi ta hedhë në votim kërkesën e demokratëve pas kërkesës e kolegjit zgjedhor. Antarët e maj dhe kryetari e lefteri e luzi argumentuan votën kunder, me kone pa mjaftueshme dhe faktin se që është e poetohet nga prokuroria. Ne po bëjmë shohën e radhës dhe është turp që ne bëjmë sot një dit para ditës e zgjedjeve. Për një gjë e cila nuk ka zgjidja, dhe të tërë, të tërë e tim, të tërë e mi koshjen, edhe subjekti zgjidhor i cili kërkom këtë kërkes, është koshjen që kjo gjithë sot nuk realizat. Kjo është turë për rabës që ne bëjmë, kjo është turë për këqëzën. Jo vendimara që kemi marë më për para, që kemi qëra gjithë dosë e prokurarës, turë. Ne të të sënojmë të drejtën e ti kushtetuse për të votuar dhe automatikisht ne bëjmë shpërdorim dhe tyre. E thash, turë pinë dhe të mbajnë, ata që e bënë nuk i takonë Komisioni Qëndrorë të zjedhe e kjo punë. Por antarët demokratë në Komisioni Qëndrorë të zjedheve, në mbështetjet e kërkesës së tyre, teksuan se listat me emrat fiktive kanë bërë pis procesin zjedhore. A e një qartë edhe si gjithë të atjertë që është ke ligjë, këtë desha të ditë. 
sepse qahan ujë kësë zëgjarë për në këtë di, por ligjë në shkelë dhe procesi është bënë pisë në dy nisi bashkjake. Një proces gjëdhorë nuk mund tjetë kur i pastër, i vërtet, nuk mund e të dalë si produkt i këti procesi, një rezultat zgjëdhorë i qartë, i besushëm edhe mbi gjitha një rezultat të ligjorë, në qofë se elementi kryesorë mbi bazën e cilit bazohet gjithë procesi, që është lista e zgjëzme, nuk është edhe kjo e vërtet. Të djelën, 2100 votues në durës dhe 600 në kavaj, të denuncuar nga partia demokratike si fiktiv në listat e zgjëdhëzve, janë të lirë të shkojnë në votime, bazuar në vendimin e Komisionit Qëndrorë të zgjëdhjeve. Mes qindra mira votuesve, ditën e nesër me do t'i drejtohen kutive të votimit për her të par 180.000 të rinj në të gjithë vëndin, dërgjësimi për të votuar shënon një shkanë të lartë, por me styre ka edhe nga ta që nuk janë të informuar se si do të votojnë. E djela e 21 kërëshorit pritet me një ndjesit të veçant për ata që votojnë për her të par. Nuk ka në eksperiencë në votime, por janë të vendosur që këtë të djel të lëndës të aktivitet dhe të drejtohen qëndrës së votimit. Irena sa po kam bushur të të më djetë vjeqë, ajo e përshkruan kështu momentin e votimit për herë të parë. Êshtë një emocion pak i veçanë, sepse është të rajime e parë. Do të jemi ne, do më thëmë për herë të parë që kemi bushur të të më djetë vjeqë dhe do të japim votën tonë, do të kontribojmë për atë që do të zidet nesër që do të na udhejqë për 4 vite dhe vota jo në shumë vendimarë se për të ardhme. Jemi e informuar për mënyrën se si do të votoni? Jemi pak të informuara, por edhe jo shumë. Êshtë pak edhe kjo mungesa e sensibilizimit të institucioneve. Jurgeni gjithashtu votohën për hertë parë. Ndryshin nga Irena i thotë se pjesmarja në forumet politike ka bërë më të thjeshtë vendimin e ti për të adhën votohën njërit prej kandidatve dhe kjo ka bërë edhe më të informuar për mënyrën se si do të votoj. Normal që janë emocione, sepse është herë parë që voto dhe qikur një, sikur ke një peshtë ma dhe një rëndësit ma dhe. Jam shumë informuar për mënyrën se si do votoj, nga edhe nga mediat, nga rjetët sociale, nga bledhjet e forumeve që janë bërë. Me them se vota ime dhe lëzohet drejt dhe A e do shkojnë në një person të besuar. Por të gjitha ta që kanë bushur moshën për duotuar, të rinjë të e kanë një thirje. Duot të votojnë sepse është të ardhme a jo në mes. Që të kemi një të ardhme të sigur, duot të votojnë. Gjithë mos të rishen nga interesat që një partia ose një tjetër mund të shfaqë atyre në para ose në një tjetër, por të shkojnë votojnë për atër që dhe ato besojnë dhe atë që ato duan të vërtet. Në të gjithë vëndit, botojnë për herë të parë 180.000 të rinjë që kanë bushur moshën 18 vjeqë. Në 24 orët e fundit, nga kakavia është vënëre një flukës e migrantë është nga Greqia për të votuar më 21 qërëshor. 7.000 e migrantë kanë bëritur në vendlindje posa qërishtë për zgjedhjet vendore. 6.10 autobus me emigrant, si edhe 1.200 automjete, kanë hyrë gjatorve të para të mëngjesit për mes pikës e kalimi kufitar të kakavijes. Ora njës ka intervistuar emigrantët të cilët pohojnë se kanë ardhur për të ushtruar të drejten e votës për zgjedit vendore. Për votime kemi ardhur, e do këthemi pra pasnesëm, jo nesë. Kemi ardhur për votime dhe mund të ndoj i kemi pra. Pa tjetër do votoj, mund do këthemi pra, pëse i kemi punë. Votuar? Po. Ju, u shkoni? Shqipëri. Sa vite e jetëri në emigracion? 20 vjetë. 20 vjetë. Dhe ku votoni nga të Shqipët? Nga Burreli. Jam nga Lejshë, atë arrivim me autobus nga Greqia, për të votu, do rritë një avë dhe do ikëm do këthehtë në përshëri. Vim nga Greqia, kemi ardhë për të votuar. Qytetë banani? Beratë. Për të mos kryuar radhë, policia kufitare ka marë masa duke vë në hyrje 6 sportele. Nërkoj dhe numri automjetëve që hyrë në teritorin shqiptar, ku emigrantët do votojnë kandidatin apo subjektin që dëshirojnë vion të jeti lartë. Janë bi 7.000 persona që kanë hyrë një 24 orë të fundit nga kakavia. Sacion kufitar nga ku janë shpërndar për emigrantët dhe materiale informuese nga Komisioni Qëndrorisë Gjedjeve për mënyrën e votimit. Vladimir Gjuta njëri u mbi të cilin rëndojnë akuzat për kryerjet akteve terroriste Mohonë për fshirjen e ti në shpërthimin e tritolit në farmasin e babaj të Ministri të Brendshëm, Semir Tahiri. Gjukata e krimeve të rënda zhvilloj sa ansëm për verifikimin e masës së sigurisë të dhenë në munges arrest me burg për Vladimir Gjutën. 
A i akuzohet për vëndjen e tritolit në farmasin e babajt të Ministri Tahiri, gjuta në bëriti në gjykat në masat të forta sigurie pa paruke. Për para togave të zeza, i ka mëhuar akuza se ka lidhje me tritolin e vendosur në farmasin e familjes Tahiri në shkur të këti viti. Edhe më herët para grupit hetimor, Vladimir Gjuta ka deklaruar se nuk ka gisht asë dhe vendosje në tritolit në farmasin e babajt të Tahirit, las me SMS të kërsonuese nda e Ministri të Brendshëm. Në momentin arestimit, Vladimir Gjutës i u sekuestrua një arm tip glog e personalizuar e larë në floristi dhe një silenciator. Një person i dyshuar si një prej antarve të bandës Baba Gjyshërve është arestuar sot nga forsat e Shqiponja në Tiran. Marke Shpendi, 27 vjeqë i shte shpalur në kërkim për më shumë se një vit nga gjukata e krimeve të rënda për grabitje në një argjendari në një qëndër trektare në Krye Qytet, gjarë e kjo e ndodhur në 24 djetor të 2013. 27 vjeqari u arestua në afërsi të stacionit të trenit me zditën e sështunës U si pas të burimeve të policisë, Shpendi kishtë më shumë se dy javë që fshihej në rethinat e tiranës. Mark Shpendi është personi i shtati, cili vjet në pranga si antari bandës së babagjushave, ndërsa kreu i kësaj bandë ishte Ilir Kupa. Do të të si më tej me të tjera zhvillime, Shqipria duhet të jetë edhe më agresive në luftën dhe e terorizmi, të është ky vlerësimi i Departamentit Amerikan të Shtetit në raportin për këtë fenomen nështë. Korupcioni dhe sistemi dresis që funksionon keq, vazhdojnë të pëngojnë për pjekjet e Shqipëris për zbatimin e ligjit. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për terorizmin për vitin 2014 vënë duke se Shqipëria dhe Kosova, por edhe Bosnjërcegovina, janë tre shtete balkanike që kanë siguruar një numër të konsideruë shumë luftetarë shtë huaj për frim të popullësis në grupime terroriste që veprojnë në lindjen e mesme si shteti islamik apo al nusën. Edhe pse vlerësohet për mbështetin që i ka dhenë koalicionit të udhëhequn nga shtetet e bashkuara në luftën kunder ISIS, raporti evidenton problemet që hasë vendi unë në përpjekjet për parandalimin e personave dhe grupimeve që rekrutojnë luftetarë për logaritë organizatave terroriste, si dhe mungesën e infrastrukturës për vojës dhe problemeve të brendshme për të përbaluar këtë sfit. Edhe pse agjensit e zbatimit të ligjit zbulojnë dhe ndalojnë në mënyrë aktive vërbëntari që lidhen me trafiku në drogës, nuk janë përqasur me poaqë agresivitet luftës në i kërcenimeve të mundshme terroriste. Korupcioni dhe sistemi drejtsis që funksionon keq, vazhdojnë të pengojnë për pjekjet e Shqipëris për zbatimin e ligjit. Përsa i përket financimit të terrorizmit, raporti i thekson se vendi unë është në listën me shtete me rezikshmëri të lartë dhe jo bëshpunues për piluar nga ekspertët e njësis për pastrim parash dhe financimit terroriste të këshilit e Europës. Me gjitha të, me rekomandimet e marra, Shqipria ka konfiskuar në vitin 2014, afërstisht 10 milion euro para të dushimta, një rritje masive krasuar me 213.000 euro të konfiskuara në 2013. Në kapitullin kushtuar Kosovës, raporti evidenton rritje në ekstremizmit islamik të dhunëshëm në vend që prej luftës së vitit 1999, kërësisht falë financimeve të organizatave të huaja që predikojnë ideologi e ekstremisten, ndërsa shpre shqecimin për numër në math të personave nga Kosova që luftojnë në lindjen e mesë. Rëth 150-200 luftetar të huaj nga Kosova kanë uthuar për në Irak dhe Siri për të luftuar për shtetin islamik dhe al nusëm, ndërsa rëth 20 për i tyre kanë betur të vrar atje. Grupët e dhushme ekstremiste përdojnë medje sociale për propagand dhe rekrutim. Raporti vë gjithashtu në duke mungesën e përvojus autoriteteve të Kosovës, si dhe legislacionin e pamjeftueshën për të përbaluar këtë problem, por edhe mungesën e njohjes ndërkomtare të vendit dhe mardhënjit me Serbin për mos koordinimin e vendit me agjensit ndërkomtare që luftojnë terrorizmin. Janë vënë në pranga personat që dhunua një dit më parë grupin e gjyrimi të ora njësë pra në tregu Dinamo. Polisia Tiranës bënd të ditur se janë arestuar në flagrans, shtetasit kujtim Lisha, 50 vjeç, banuens në Tiran dhe altin mergjo, 24 vjeç, sepse të këhyrja i shuzinë zinamo kanë kryer një ndërtim të palishëm, si dhe kanë goditur dhe kanë osur dy punojnë si të televizionit Ora News. Grupi ju një gjërimit po verifikon të shqesimin qytetarë se pran tregu të blokuar një vit më parë, po bëhej një ndërtim. Për të qesuar situatën në dhe shëndërhyrja e policisë, ndërësa inspektoriati komëtari në brojtjes të teritorit, inspektoj situatën me një herë pas denonsin.
Dhe nga të fundit të autoritetit të mbikqyrjes financiare të regojnë së shqiptarët sigurojnë më shumë ato mjetet se sa jetën e tyre 62.8% tregu t'i përket pikërisht sigurimi të makinave që është i detyrua shumë me liqë. Ekspertët shpegojnë këtë dukuri me mungesën e kulturës të sigurimit në Shqipri, por edhe me nivelin e ullët të jetesës. Shqiptarët sigurojnë më shumë automjetet se sa jetën e tyre. Të dhe në të fundit autoritetit të mbikqyrjes financiare tregojnë se treguj sigurimeve në Shqipri, mbetet i orientuar drejt sigurimit të automjeteve që është edhe i detyrua shumë e ligjë. Kështu, për periudën janar pril të këti viti, 62.84% tregut përbohej nga sigurimi automjeteve, 20.97% nga sigurimi i pronës dhe vetëm 6.19% nga sigurimi jetës dhe shëndetit. Ekspertët e shpjegojnë indarje të tilë të tregut me kulturën e pakt të sigurimit në Shqipri, por edhe me nivelin e ullët jetesës, ku janë të shumë të ata që nuk do të përbalonin do të sigurimet vullnetare. Të shmë prej shumë kohë është shfollur për artimin e një ligji që do të bëndet të detyrueshëm edhe sigurimin e jetës, por ende nuk ka një draft konkret të artuar nga institucionet shtetërore. Të dhe nata autoritetit e mbikqyrjes financiare të regojnë gjithashtu se dhe dëme që janë bëluar nga kompanit e sigurimit për klientët, kanë qenë kryesisht për automjetet. Si pas statistikave, për periudën janar pril të këti viti, për dëme nga aksidentet rrugore ose ndryshe për sigurimin e detyrueshëm motorik, u paguan në redhë 618 milion lek, ose 61.57% e totalit të dëmeve të paguara nga kompanit. Ka një mënyrë të re, të thjesht dhe të shpejt për të ndjekur Ora News, për mes Ora aplikacion në mobile. Analiza, intervista, video ekskluzita. Sepse bota ndryshon gjdo sekund, shqiptarët duan të ndjekin gjithë shkarë. Shtypni vetëm një buton dhe mësoni të rejat më të fundit, sepse Ora News mbetet e para për lajmin e fundit. Tani më direkt në dorën tuaj. Sharadina i ka shpërthyër në akuza ndaj krejrve të shtetit të Kosovës dhe Slovenis në lidhe me reagimet që pasua ndaj limin e ti në Ljubljan. Lider i akës duke kritikuar drejtuesit e shtetit të ase më shumë se ndaj ti, ajo që ndodhi në Sloveni ishte padresin dhe Kosovës. Rugën drejt Prishtinës, Sharadina i bëri nga Tirana, nga ku ishte po ka që ashpër edhe me zyrtarët e Kosovës. Me të mbëritur në Prishtin, pas qëndrimi të detyruar tri ditor në Sloveni, Ramusha Radina i ka shfridzuar ku vendin e grua së partis alianca për ardhmërin e Kosovës për të sulmuar edhe njëher autoritetet slovene, por edhe presidenten Jan Jaga dhe kërëministrin Mustafa për qëndrimi që mbajten dhe qështjes, të cilën e cilësoj si një ofendim dhe i vendit dhe jo ati vetë. Nga kemi korupcion në dhanin tonë, ka gjithat këshijat që mundet me i pash një vend në transition e qeverishu në kesh. Po kjo nuk ja drejt e ndikuj tjetër me u tal me ne. Unë nuk e kom përjetuat pa drejtësi si një individ. Ashtë që një politikan që po mungon pun, po e kom përjetu që të shkat pa drejt, që qashje jo e ndërshme, edhe që një loj e ndy, që po e boja dikujt venit tam. Në ka arë shumë ranë, Nuk e di kush sa ka bo e sa shka bo, po më ka arë rënë e marë me i një ata që jënë në detyrë, me thonë gjërën të duhura, duke ka bu. Imaginane kryvënishin Mustafa, kryvënishtë e rivenit vetë, që kur sot, që po flashën para juve, a i para deputetve. Në një ka rrikë mungon një deputetit ti, 
Ildalën Në një vend atje Me një fletë arrest një kryesh e Serbi i Cernagor Që se kështën mo Haradina ju ndalua të mërkure në aeroportin e Ljubljanës Pas si ndajti rezulton të një urdhër arrest i lëshuar nga Serbia Që në vitin 2004 duke bërë që ti sekwestroj pasaporta Deri në vendimin e gjukatës për talion të lirë ditën e premte Rëth 30 minuta pas mesnate, a im bëriti në aeroportin e Rinasit ku u prit me Eduard Rokitje dhe nuk i kurse u sërish akuzat nda e zyrtarve të Kosovës për shendrimet të tyre. Një kosisht e kom qilësut pa drejt edhe deklarimin e kriminishit Mustafa ka qenë nga bimë që i ka thonë bashkë ligjit. Në rase për të është ligjë urdër arreshti i Serbisë të Cernagorës, letë shkonë edhe ajnë Serbisë të Cernagorë, pra letë jetonë, qaja nuk e kështën mo, nuk ko ligjë. Prezidentja e Aga ka bua dhe jo një nga bimë, së fundi e pashtë në deklarim falenderon Slovenin, po të falem dirit për lirimin e Haradinajt. Letë a falenderon për nëjgjo personalet vetën, po jo për Haradinajt. Në gjarja u prit keqë në Kosovë, ku parlamenti miratoj një rezolut për të detyruar qeverin të dërgon të një notë proteste slovenis për lirimin e ti, ndërsa pati edhe protesta para ambasadës slovene në Prishtin, si dhe usulmuan disa biznese slovene në vend. Një situ speciale të policisë Mashedona se i janë rikëthyër me kontrole dhe bastisje në lajgjët shqiptare në qytetin e Kumanovës. Ministria e Brench me tha se operacioni undurmor për të shkatruar një grup kriminal që trafikon të emigrant. Policia Macedona se ka kryer sërisht një aksion policor në Kumanov gjatë ditës e shtun, këtë her jo për të shkateruar një grupin terrorist, por një rjetë trafikant është e emigrantve. Njësia speciale policisë e shëqëruar me mjetët e rënda ka rethuar këtë her lajgjën dërdania, gjithashtu e banuar me shqiptar, duke kryer edhe bastisje banesash. Ministria e Brendshme konfirmoj në një njoftim zyrtar se aksioni është zhvilluar në një grupimi kriminal që është marë prej kohësh me trafikimin e emigrantëve, por nuk ka publikuar ende numrin e të arestuar. Operacioni policor zhvilluat vetëm 3 dit pasi parlamenti Macedonas vendosi të ujap e migrantëve leje kalimi të regullt për 72 orë në përpjekje për të shtyra ta të lërgohen sa më shpet nga vendi e për të mosu bërë pre e rjetëve të trafikantëve. Duke mosu lejuar të përdorin transportin publik, mira vetë kryërstisht Sirian e ndë në këmbë në rrugët e qyteteve Macedonase në përpjekje për të kaluar në Serbi e më pas në Hungari për të futur kështu në zonën Shengje. Preministri Serb Aleksandr Vucic do të marë pjesë në përkutimi për masakrën e Srebrenicës në Bosnje. Prania Vucic në ceremonine një mbëdhjet koriku do tjetë një tregue si qartë simbolik për Balkanin, i cili prej vitesh për pishet të shiroj plangët e luftës që ka marë më shumë se 135.000 jetë njerëzish gjatë shpërbërjes Jugoslavisë. Edhe pse ka qënë një prej ultranacionalistve më të mëdhej në kone luftrave në Jugoslavi në vitet në ndhjet, duke u shpreur se për shto serb të vrarë duheshin ekzekutuar një qinë musliman. Kryeministri serb Aleksandr Vucic ka deklaruar se do tjeti pranishëm muen e arshëm në Bosnjë e Hercegovin, kur të përkujtojt masakra e Srebrenicës e ndodhur 20 vjetë më parë. Prania e Vucicit në ceremonin e një mëdhjet koriku do tjeti një tregu e si qartë simbolik për Balkanin, i cili prej vitesh për piqet të shëroj plagët e luftës që ka marë mbi 135.000 jetë njerëzish gjatë shpërbërjes të Jugoslavis. Vucic tha se ishte i gatëshëm të përkulej për para viktimave për të siguruar që 99.9% e serve që nuk kanë kryer krime të kenë mundësit e ecin me kokën lartë. Mi moramo vishë në gobilo ko da pokazhemo, da poshtuemo. Më shumë se kushtë do tjetër, duhet të tregojmë se i respektojmë vuajtjen. Ma di edhe që e kuptojmë u rejtin që kanë dajnesh boshnjakët që kanë kaluar një fer të vërtet në Sërbrenicë. Në përvjetorin e 15 të masakrës, ku më njetë në 8.000 boshnjak musliman, pasi zona e sigurisë e mbrojtur nga UKB ranë duar të forcave serbe, ishte i pranishëm ish presidenti Boris Tadic, por duke qënë se Vucic ka qënë pjesë ekipit të Miloševicit dhe mbështetës i deve nacionaliste serbe, prania e ti është debatuar mjaft. A që më tebër që pavarësish këputjes nga radikalet serb që prej vitit 2008, Vucic që i ka bërë të qartë këshilit të sigurisë OKB-s se qeveria e ti nuk ka ndërmen të mbështes rezolutën e përpiluar nga Britania që pritët miratojt në New York mi masakrë. Të pakëtë në tre persona me styre edhe një fëmi 7 vjeqarë kanë humbur jetën ndërsa djetrat të tjerë kanë betur të plagosur, asë një person në futë me makinë mes njerëzve të mbledhur në një sheshtë të grancit në Austri. Shoferi i mjeti të është arestuar me njëherë, po policia nuk kanë zirë detajet të tjera me njëgjarjen. Gubernatori rajonali i qytetit të dytë më të mafë në vënd Herman Shtishner, ta për BBC sa autori ishte një 26 vjeqarë me shregullime, 
duke thënë se nuk ishte asnjë shpjegim për atë që ndodhi, dërsa një dëshpimtar okular raportojë se makina fut me stumës duke ecur me 100 km në orë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel paralemëron Greqin se samiti të hënës mes liderve të bashkimit Europian nuk do të ketë asë një vlerë në rrasë e negociatorët Helen nuk arrinë të finalizohë një marveshje me kreditorët në ndërkomtar, por kërë ministri Aleksandr Aleksis Cipras ruan qësi ndërsa gjithë një më shumë pritet të finansohet nga Rusia për të ka përsyër krizën Helene. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka paralemruar se duhet të ketë një marveshje me zgreqis dhe kreditorve para samitit të liderve të bashkimit e Europian të hënën. Për ndryshe, a i nuk do të ketë në një vlerë, duke rritur në këtë mënyrë presionin da i qeveri Selene kur kanë betur vetëm 10 dit nga përfundimi programit të shpëtimit dhe a fatit të parashikuar për shkluerje në detyrimeve ndaj fondit monetarë në dërkomtarë. Keni dëgjuar që të hënën do të ketë sa mi të krerve të qeverive, por dua të jemi qartë përsa i përket pritë shmërive, sa mi të mund të quajt i tjil vetëm nëse ka vendime të marra dhe ato i marrin institucionet dhe jo ne. Por marveshja që kërkon Merkel ka pak gjasa të arjet brënda fundjavës, dërsa Greqia vazhdojnë të rvuaj tërheqet masive të kapitalit. Vetëm këtë javë janë tërheqën nga depozitat 4.2 miliard euro, një miliard vetëm të premten, dërsa Banka Qendrore Europiane miratoj fondet të tjera emergjense për bankat greke. Pavarësirë se është ndoshta në pozitën më të vështirë që prejmarje së postit të kreministrit të muenje nërë, Aleksi Cipras nuk duket se do të thyhet dhe të bëjë lëshimet që kërkojnë kreditorët për të lëshuar fondet. Kjo edhe për faktin se pas në shkrimit të memorandumit me Rusin për shtrire në gasilësit tërkish shtrim në teritorin e saj, Greqia për të financime nga Vladimir Putin. Vrishkomaste sti mesi mjas megalis furtunas. Ale e mastena zla është i thalasas. Jemi me si stuhije të madhe, por ne jemi popull dhe tarë dhe dinë si të shkëtojmë stuhive dhe tarë. Nuk jemi frikë dhe eksplorim dhe tratë për të arritur në port të sigurt. Për të e retorikës dhe ndimës që Moska ka premtuar nëse do t'i kërkohet zyrtarisht, nëse Greqia nuk shluen 1.6 miljard euro të ndaj fëmënës në fund të muaj, dalja nga Eurozona është e pashmangshme dhe rjedhimisht edhe dalja nga bashkimi Europian. Ministria e Kulturës ka hapur zyrtarisht konkursin për të gjitha firmat të cilat duan të konkurojnë për të marë përsi për rekonstruksionin e teatrit të operas dhe baletit një godin e cila ka rrethe 25 vite në cilë nuk është bërë asë një ndërhyrje. Deri në përfundim të procesit, artistët mund të zhvendose në rrethe. Teatri e operas dhe baletit do t'i nënshtrojë të rekonstruksionit. Zyrtarisht janë qelur dhe konkurset për firmën e cila do t'marë përsi për punimet. Aktualisht, artistët do t'vazhdojnë që ndrojnë në këto godin, deri në një vendim për fundimtar për zhvendosin e tyre. Ka qënë Ministria e Kulturës e cila në faqen e saj zyrtare ka hapur zyrtarisht konkursin, duke publikuar dhe formularin e aplikimit për të gjitha firmat të cilat janë të interesuar e të marim përsi për rekonstruksionin e kësaj godina. Për herë të fundit në këtë godin, të ndërtuar në vitin 1959, në të cilën përveç të atrit të operas dhe baletit, ndodhen dhe institucionet të tjera si qënsh biblioteka kombëtare, për herë të fundit është ndërhyrë 25 vite më parë, dhe shqetsimi për gjëndjen e saj është ngritur disa herë për gjatë qeverisive të ndryshme, të majta apo të djafta. Rekonstruksioni top do të kërkoj përveç se një shumë të madhe parash edhe një afat kohor të pat saktuar, për shkak se punime do të nisin që nga skena, e cila mbetet zona më problematike, për të vijuar më pas me dhomat e artistëve, por dhe zyrat e administratës, të cilat vazhdojnë të kjenë të njëti në dekorim, ma të të shumë viteve më parë, ora një usë kontaktojme drejtorin e të obë Ilir Kerni, për mundësin e zhvendosje së artistëve në një tjetër godin, i cili deklaroj se poshqyrtojnë disa variante, për dhënin e shfaqeve në Tiran, apo edhe në skenat e teatrove në rethe. Ndërko një tjetër godin që i po i nënshtrojt rekonstruksionit është të teatri komëtar. Kjo është godina ku do të zhvendose në aktualisht. Artistët e këti teatri, ndërko që si që shojmë me dhe nga pamjet, ajo vazhdojnë të përdorit për parking private makinave. E kontaktuar disa muaj më pas nga Ore News, Ministria e Kulturës deklaroj se puna ka njësur në zhvillimin e tenderit, shërbim konsulent se cila është hapur nga fondi shqiptari zhvillimit, dhe si pas saj, ka një fitues dhe tashmë është lidu dhe kontrata dhe ka njësur puna për artimin e projektit. Artistët e teatrit komëtar vjoj normalisht puna në godinën e vjetër, e cila ende nuk i është në nështrua restaurimit. Ambjentet e jashtme të teatrit eksperimental do të kthehe në një arenë shfaqe e shëgjatë sezonit veror. Ka që ndrejtori Kicho Londo e cili ka menduar jo vetëm për aktorët, por edhe për publikun duke ndërtuar një sken verore, ku do të interpretojnë shfaqe të cilë do tjenë të hapura për të gjithë. 
Temperatura de larta kanë zaptuar jo vetëm zonat bregdetare, por dhe vetë krej qytetin. Por, Kicelon do drejtoj të atrit eksperimental, ka menduar që këtë verë, artistët t'i freskoj para ose pas provave të shfaqeve në pishinën e hapur në ambjentet jashtë të atrit. Një ide kjo, e cila është përshëndetur nga vetë aktorët. Êshtë e mërgullushme, sepse në fund fare është një apsirë ku neve kemi të drejt, gjithë personeli i teatrit komëtarë, të bëjmë qikë plash vetë, të sidhen dhe fëmijet edhe familjet. Me gjitha të, kë pishin dhe ambjentet rëth saj, do të shfërzojnë edhe për evenimentet të tjera të teatrit. Kështu, gjatë sezonit verore, do të shëndrojt në një skjen të hapur, ku do të interpretojnë pjesë të ndryshme teatrale, të cilat janë të hapura për publikun. Êshtë edhe struktura një skjene të vogër, ku gjatë verës do jepen në shfaqet vogla, fragmente, muzikë gjazë, muzikë klasike, do me pra dhe të letë themi e hapur për publikun që të shikoj eventet të ndryshme muzikore, teatrale, skenike, letë themi, që i ofronë në publikun, edhe janë fri, janë falas, cilët i ofronë atyre kalimtarë që kalojnë pedonale, që po të duan të kthejen, të gjenë pak muzikë, të shikoj një fragment. Punimet për ndërtimin e skenës tashmë ka nisur dhe pritën të përfundojmë brënda pak ditësh. Në fjerë janë 27 rape shëkullore të cilat edhe pse mbajnë statusin monument kulture, rezikojnë të zhduken si pasoje mos kujdesjes, pëmët e mbjela nga vriona si të në vitin 1880, po thujen vazhdimisht duke rezikuar edhe jetën e kalimtarve të rastit. Rapet shëgullore në rrugën Aulonë në fjerë, por rezikojnë egzistencën 135 vjeqare. 27 pëmët e mbjela nga vrionasit, vitet 1800 kuru theme luaj qyteti fjerit, tashtë më po thahen, pasi askusht nuk kujdeset minimalisht për to, edhe pse mbajnë statusin monument kulture. Banorë të regojnë se në disa raste kanë qënë dëshmitarë të reziku që është kaktuar nga këputja e degve të thata, me gjitha të, enda asë një masë nuk është marë. Gjendi aktuale e tyre ndodhet në degradim total. Për për një rezik për shokjerin civile, si do mos për ne që jemi banorë dhe kalimtarë të zonës rapejme, dhe ka pas rasti që më kam jenë vetë dëshmitarë, kur një dege madhe rapit ka rënë dhe për fatë mirë nuk ka pas në një vdekja. Ka pas u rast e këtu që përshkojnë të rrugën, ka zenë dhe makina, dhe fëmijit me një fjallë që kanë kaluar këtu, ka pas u rast e që kanë qenë shumë në rezik. Këtë shputen dit për dit edhe bjenë me një fjallë. Të gjithë që kaluen këtu, rezikojnë jetën. Duke u konsideruar monument kulture, 27 rapet kanë penguar bëshkin e firit të zgjerojnë rrugën, pasi nuk mund të priten. E me gjitha të, mos kujdesja rezikon të ishtu këto pem, bashk me historin shekullore që atë mbartin. Ergjus ka që është shpalur lojtari më i mirë i vitit të këpau, ku mes fushori komtare son ka ishën më i votuari në një sondaj në faqen zyrtare të klubit të grek, duke lën pas emra të njërë të skuadrës të ti. Ergjus ka që për kalon doshtë e një nga momentet më të mirë të karierës të ti, pas i realizo një supergol në sfitën dhe i Francës, duke i dhurua Shqipëri sfitorën e njësore prestigji, tashmë një zë një vjeqarë është shpalur lojtari më i mirë i pau, kutë për edicionin që sa pëulli si par Në një votim të kryrë në portalin zyrtar të klubit Selanikas, ka që morë 26.28% të votave, duke lën pas krave dy emrë të njërë të futbolit grek, si Stefanos Anastasiadis dhe Dimitri Sarpingidis. Madhe diferenca me ndjekësit ka që në madhe, diqë ka që edhe gonë qartë performansën e shkëllqyre që me sushori komotare son, ka pasru këtë sezon të këpaoku. Ergjus ka që këtë edicion ka zhvilluar 30 në ndeshë duke realizuar 4 gola, por mësë shumë të duke që në vendimtar me lojnë e ti në mes fush. Kujtojmë që 21 vjeqar u bë pjesë akademisë pahokut ku ishte vetëm 11 vjeq, dërse dhe putojme në gjyrat bardezit të klubit Selanikas gjatë sezonit 2010-2011. E më pas u huazua të ekskuade anegisi e panomi ku spikati në shumë deshje, për të rikëthyrë më tej të klubi mëm, me të cilin për i tre vitesh ka pasur një rritit rëndësishme në karierë, ku ta shmë është shëndruar në një prej elementeve kryesor të tranerit Igor Tudor. Ky qmim është mësë i merituar për 21 vjeqar nga koqa, dhe është një tjetër lajmi mirë për tajnën e përfajsuesit shqiptare Gjani Debjazi dhe për të gjithë të i fozët ku që zi. Shqipria do t'i drejtohet të djelen kutive të votimit në zgjedjet e shtata vendore që pas rëzimit të regjimit komunist, se cila për e tyre ka t'i pare dalues dhe ndryshon nga njëra tjetëra, por të gjitha zgjedjet e ndore i bashkon mungesa e standarteve dhe klima e ashtë për politike. Një e vështrim të përgjith që mbi këto zgjedjene si e dhe kolegja Mimoza Pisari. Zgjedit e 
21 qëshorit janë zgjidit e shtata vendori që mbahen në vënd pas rëzimit të regjimit komunist në vitin 1990. Më 28 korik të vitit 1992 mbahen zgjidit e para vendore në historinë e Shqipëris. 2 muaj pas rotacionit politik dhe ardhje së forcave demokratike në pushtet në mars të këti viti. Politologu Afrim Krasnici thot se vota ishte politike për qeverisjen e partiz demokratike, që sa për kështë ardhur në drejtimin e vëndit. Kjo reflektu në votën e tyre, cila ishe më shumë votë politike qëndrore, sa votë lokale. Që ishte... Kritike ndaj ishte qeverisa sa e për dhe masa liberalizu se që e mori që dhe mështë për ushqimet, ose njësër masa shë për cilat popullësia nuk ishe përgatitur për tre muaj. Zgjidit ofruan surpriza, pjesmarja randishëm nga zgjidit e përgjithshme. Socialistët morë njësër bashkish në veri të vëndit ku demokratët kishin bështetje të fort, për fshi këtu edhe vëndlinin e presidentit Berisha Bajram Curin. Rezultatet në zjerin fituese partinë socialiste si parti, ndërsa si koalicion, a i qeverisës fitoj zjedjet me gjithse me një dëmtim serios të votave krasuar me zjedjet politike të 22 marsit 92. Më 28 orë të viti 1996, në mbahen zgjidit e dyta vendore në Shqipri. Në tërsi, të gjitha partit politike kishin interesa strategike në këto zgjidja. Partia demokratike synonte të korekton të gabimin e zgjidjeve të 26 maj të këti viti, të cilat u shushuruan nga incidente dhe u kontenstuan gjërësisht. Në lera kërësore zedeve të të torit të vitit 96 ishe nëse do arrimat të standart për t'i binu rëkëmëtare që ne nuk i bëjmë zhjede si në zhjede majt parlamentare, por arrimë bëjmë zhjede demokratike. Dhe nuk u morën shumë me kandidatët, me platformat, me problematikën lokale e tjere e tjere. Partia Demokratike kështë e njësë një valë të gjërë shkarkimesh në radhe në saj, ndërsa partia socialiste kaloj një periud të vështirë pasi kuretari Fados Nano që ndodhe në burg, për të cilin fitoj pa fajsi në vidi 1998, drejtoj një letër të hapur ku kritikoj drejtimin e partis. Nën kuretar dhe ndorheqe dhe partia socialiste hyri në zjedje me një lider shqiptëri, duk shumë partit kishin shumë pa ko për të marrë me zjedje. Partia demokratike fiton në afro 300.000 vota më shumë se partia socialiste, mori 52 nga 65 bashki, një rritje të dukshme pati edhe në komunat të cilat në zjedje dhe nëndje dhe dyshit ishi në favor të partia socialista. Zgjedit e një të torit të vitit 2000 ishin të tretat në Shqiprin pluraliste dhe të parat pasi socialistët kishin ardo në pushtet në 1997. Zgjedit e vitit 2000 shërbjun edhe në prak zgjedit e vitit 2000 një ku majoranca këtë nëtë mandat në dytë parlamentar. Të ishin detajet e cilat ndikuan shumë proces në zërorë. Nëse i krasos zgjedit e vitit 2000, me ato të nëndje dhe gjashtës, vihet rej se për herë të par pati debat publik mes kandidatve. Gara e fort u zhvillua në Tiran. Partia Demokratike sponsorizoj shkrimtarin diplomat Bestik Mustafa, i cili nuk ishte mbajtur as njëherë më par poste administrative. Ndërsa, Partia Socialiste u shfaqë me kandidatin e saj më të fort, Ministrin e Kulturës Edi Rama, dhe dukshën që vëmëndja më e madhë për qëndruar në Tiran. Edi Rama fitoj thell duke u renditur me 20.000 vota më shumë se rivali ti. Demokratët humën 39 bashki krasuar me zjedjet e nëndjet e gjashtës. Ato fituan vetën 30 nga 65 bashki. Partia Demokratike pësoj humbjet të thell edhe në votimin për kryetar komunash, ku fitoj 79 nga 309 komuna, duke humbur 181 krasuar me nëndjet e gjashtën. Në këtë rezultat ndikoj edhe bojkoti raundit të dytë zjedjeve nga demokratët. Zgjidjet e të torit të vitit 2003 u pasi një mundësi për testimin aftësive të Shqipëris për arritjen e standarteve për zgjidjet të lira dhe demokratike. Misioni o sëbëje o dyrë arritjen në përfundimin se zgjidjet ishi një mundësi e humur për një përparim do me thanës. Për herë parë struktura zëdore vendosi që pakët në që në 5 qendra në tiranë të përsëritën, sepse u pramua që ka pasur gabim me administrimin zëdore, me procedurën zëdore dhe me nëmërimin e votës. Dhe përsëritja një numëri të malë qendrave të votimin është rekord në Shqipëri, lanë hije për themi atë e që tua standarti zëdore dhe latë kuptoj që më shumë sa mandati për drejtim në tiranës ishe një mandat për cilësin e zëdeve. Tirana dominoj sërish debatin publik. Edi Rama në kandidimin e dytë për kryetar bashkije kishtë e përbal një ishmik, Spartak në Gjela. Partia Socialiste shënoj rënje në numrin e votave, me gjitha të sërish arriti të arruaj fitore. Por, kandidati saj në Tiran, Edi Rama, e shtoj numrin e votave me 4.000, duke e theluar diferencen me kandidatin demokrat në 24.000, nërsa Partia Demokratike fitoj 12 bashki dhe 36 komuna më shumë se në vitin 2.000.
Zete 2007 patën disa loj element të shqeri për mende, por që janë të me lopë për një kuar. Që nga me Se pari është para dhe të vetë me zetën Shqipëri lokale ku është anulluar data zetëve. Dhe janë zetë janë shtyrë të rëmuaj për shkak debatit famshën për certifikatë. E njësën me këto konstatim për dhejuar analizën e zgjedeve të shkurtit 2007, të cilat misioni osë bëje o dyri të konsiderojnë një shansi hymbur. Zgjedje të paraprim nga një marveshje politike me spalve dhe peteja e certifikatave dominoj debatin politik me socialistve dhe demokratve që kishin ardhur në qeverisje në vitin 2005. Se dyti përdeja, hodhin e fushën e, po themi, e konkurencës një nga figurat e saj më kërësore politike. Ministri i Bënshëm, figur shumë publike, shumë e njohur, pati fituar mi një fitore spektakolare në shijak në zidet parlamentare dhe konsideroj një kanira shumë jashpër për bashkinë e tiranës, po themi, kuptimin pozitiv. Ma dje mënyrë simbolike, zotë Eldashi, që vetë një kandidat në të vite që ka pasu një program dhe një brëshur shkruar programore. Nuk ndikuan këta në zëtat në votimit. Në total, Partia Socialiste dhe Aleatët e saj morë një 126 njësi vendore ndaj 227 partiz demokratike. Por nëse hymë në detaj, rezulton se kemi një realitet e ndryshën politik. Socialistët fituan 9 nga 12 bashkit të kategorisë së parë dhe 5 nga 6 qytetet më të më datë të vëndit. Partia Socialiste fitoj qëndrat urbane dhe Partia Demokratike periferit e tyre. Ishi një mesaj, po themi, për të majten që dhe duhet të reformohoj, dhe duhet të hapi, dhe duhet zërën të koalicionin, gjë që praktikisht nuk e bërejnës vitin 2009 në prandaj dhe humbi zedit, dhe ishi një mesaj i malë për demokrate që nuk mund vazhdojt më aragantë që vërrisë. Këto zjedi u shëqyruan nga një betej elitash për të nërëshuar ekipe drejtuese. Në garë në Tiran ishin dy figura që ndrore sot në politikë. Edi Rama, kryetari Parti Socialiste në opozit që kandidoj për një mandat të katër dhe në zim basha Ministri Brëndshëm. Zgjedje të dominuan nga fitoreja e koalicionit qeverisës, në tiran beteja ishte ashpër edhe për faktin se Lëvizia Socialiste e Partije Majtë me ndikim të fort në elektoral do të pjesë në koalicionit qeverisës. Procedura që ndo që në vitin 2011 ishe është një leksion, po themi, i se si partit politike i përdorin procedura legjore për fituar votën të avalim. Në vitin 2011, pëdeja nuk, po themi, hapi kutit të votimit dhe fëtë e zedet. Në vitin 2011, nuk hapi kutit të votimit dhe përsej fëtë e zedet. Dhe në zgjedit e 21 qëshorit, vim nga kjo realitet. Këtu janë zgjedit e para që mbahen në ndarjen e rejë teritoriale. Qytetarët vërtet kërkojnë pun vogla, po i kërkojnë ma të shpojnë e fashën me dëshorit madhe, me transparencë. Por, a do tjetë e zonja klasa politike shqiptare pas 21 qëshorit, ti apë zjedzve të saj pun të vogla me dëshorit madhe. Për këtë filimisht duhet presim fituesit. Mimoza Pisari, Ora News, Tiran. Ka që në gjithë shkaj përgatitur për këtë edicion lajme, është falem derit për përmëndjen të uaj. Jarian Dove.